வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் மெஷர் த எபிலிட்டி ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட் ஃபார் இட்ஸ் ஓனர்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டிகேட்ஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆர் எஃபெக்டிவ்னஸ் வித் விச் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் கேரிட் ஆன் ஓகேவா அதாவது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ்ன்றது என்ன பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமோட அதாவது ஒரு கம்பெனியோட எபிலிட்டி அதாவது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அந்த கம்பெனியால் ஏர்ன் பண்ணி தர முடியும் ஓனர்ஸ்க்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரேஷியோஸ் தான் இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இது வந்து வேறு என்னெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸோட எஃபிஷியன்சியோ அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ்ஸையோ மெஷர் பண்ணுறதுக்காகவோ ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நம்ம சார்ட் பார்க்குறோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸோட சார்ட் இதில் சால்வன்சி ரேஷியோ பார்த்தோன்னா நம்ம லிக்விடிட்டி அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி லாங் டேர்ம் சால்வன்சிலாம் நம்ம முந்தின வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் இது வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரேஷியோஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் நம்ம ஒரு பாதி இந்த வீடியோவில் பார்த்துடுறோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு பாதி வீ ரேஷியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அண்ட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒம்பது ரேஷியோஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்மளோட அடுத்து வர வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம இது பார்க்குறோம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓகேவா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ ஓகே இதெல்லாம் அதோட ஃபார்முலாஸ் ஓகே அதே மாதிரி இதெல்லாம் அடுத்திருக்க ரேஷியோஸோட ஃபார்முலா அர்னிங் பெர் ஷேர் பே அவுட் ரேஷியோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசட் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோஸ் ஓகேவா இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரேஷியோ ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரேஷியோஸோட என்னென்னலாம் அதாவது ரேஷியோஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவுக்கு நமக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட்னால் என்னன்றது தெரியணும் அண்ட் நெட் சேல்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல்டர் தான் நம்ம க்ராஸ் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம் அண்ட் நெட் சேல்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா எக்ஸ்பென்சஸ்னாவே நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் அதே மாதிரி இன்கம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அந்த இன்கம்ன்றது ஆப்ரேட்டிங் இன்கமாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கமாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நெட் சேல்ஸ் ஓகே நெட் சேல்ஸ்ன்றது நம்ம முந்தின பார்த்த மாதிரியே தான் சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வந்து நெட் சேல்ஸ்ன்றது ஓகேவா அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அப்ரோச் இன்னொன்று வந்து நெட் ப்ராஃபிட் அப்ரோச் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அப்ரோச் பொறுத்த வரைக்கும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஓகே ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பிஸ்னஸ் இது பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் உடைய சம்மந்தமுள்ள எக்ஸ்பென்சஸை தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது பிஸ்னஸ்க்கு ஆக இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் மாறுபடும் பிஸ்னஸ்னால் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதாவது அதிகமாக நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்குது கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கும் மாறுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிஸ்னஸ்க்கும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பார்த்தீங்களா இது வந்து பிஸ்னஸோட தொடர்பு இல்லை அதே மாதிரி டிவிடெண்ட் பெய்டு இதுவும் பிஸ்னஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை இல்லையா அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஓகே டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு இல்லை ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் சொல்லுவோம் இதுக்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் எந்த வித சம்மந்தமும் இல்லை பிஸ்னஸ் நடந்தாலும் சரி நடக்காட்டினாலும் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இருக்கும் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு இருக்கும் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் இருந்துச்சுன்னா இரு
ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் சம்மரைஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ இப்போ பார்த்தோன்னா நமக்கு ட்ரேடிங் இது இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதில் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க நெட் சேல்ஸும் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால நம்ம இந்த சேல்ஸையே நம்ம நெட் சேல்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு பாருங்கள் டூ லேக் ஒன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டி நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது ஓகேவா அடுத்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ போடலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் எயிட்டி தௌசண்ட் நெட் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன் ஓகேவா இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவோட ஃபார்முலா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னா என்ன அப்படின்றது அடுத்த கொஷின் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னா பாருங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இப்போ நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸும் தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது இல்லையா ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா டூ லேக் ஒன் தௌசண்ட் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அதில் போட்டுட்டு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நைன்டி டூ தௌசண்ட் வந்துருச்சு அதுதான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ நமக்கு இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு நமக்கு ப்ராப்ளமில் சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ரேஷியோ நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பர்சன்டேஜும் இதோட பர்சன்டேஜும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை நெட் சேல் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வேணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத பார்க்கலாம் சேல்ஸ் மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவையும் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோவையும் ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா அது கரெக்டான்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் இது பாருங்கள் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பர்சன்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வருதா அப்போ நம்ம போட்டிருக்க ஆன்சர் கரெக்டு இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோனா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் உங்கள் ஆன்சரை செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்